ஹாய் வீவர்ஸ் சிறப்பு பார்வைக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் சைவ ஹோட்டல்களின் சக்கரவர்த்தியாக விளங்கியவரும் ஹோட்டல் சரவண பவனின் நிறுவனருமான ராஜகோபாலை பற்றி தான் பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த வீடியோவில் அவருடைய பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை இதுவரை நீங்கள் கேட்டிராத பல முக்கிய தகவல்கள் உள்ளது அதனால் தயவு செய்து கவனமாகவும் பொறுமையோடும் கேளுங்கள் மூன்றெழுத்தில் என் மூச்சிருக்கும் அது முடிந்த பின்னாலும் பேச்சிருக்கும் உள்ளம் என்றொரு ஊர் இருக்கும் அந்த ஊருக்குள் எனக்கோர் பேர் இருக்கும் ஹெச்எஸ்பி அது ஹெச்எஸ்பி ஹெச்எஸ்பி அது ஹெச்எஸ்பி ஹெச்எஸ்பி ஹோட்டல் சரவண பவன் தென் இந்தியாவிலேயே அதிக கிளைகளை கொண்ட மிகப்பெரிய சைவ உணவகமாகும் இந்தியா மட்டும் அல்லாது உலக அளவிலும் இதன் கிளைகள் பறந்து விரிந்து காணப்படுகிறது இந்தியா ஆஸ்திரேலியா கனடா பிரான்ஸ் பெல்ஜியம் ஜெர்மனி சிங்கப்பூர் மலேசியா ஓமன் பஹ்ரைன் யூஏஇ யூகே யூஎஸ் குவைத் சவுதி அரேபியா கீன்யா சவுத் ஆப்பிரிக்கா கட்டார் ஹாங்காங் தாய்லாந்து நெதர்லாந்து ஸ்வீடன் என உலகெங்கிலும் சுமார் நூறுக்கும் அதிகமான கிளைகளை கொண்டுள்ளது இந்தியாவில் மட்டும் நாற்பது கிளைகளை கொண்டுள்ளது சென்னையில் மட்டும் சுமார் இருபதற்கும் அதிகமான கிளைகள் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆயிரக்கணக்கான அரசு அலுவலகங்களுக்கெல்லாம் இங்கிருந்து தான் அதிக அளவில் சாப்பாடு பார்சலில் கொண்டு செல்லப்படுகிறது என்பது கூடுதல் தகவல் இந்த சரவண பவனில் உலகம் முழுவதும் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் ஊழியர்களுக்கும் அதிகமாக வேலை செய்கிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நிலவரப்படி ஆண்டுக்கு சுமார் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி மூணு மில்லியன் வருமானத்தை பெற்றுள்ளது சாப்பாடு இனிப்பு வகைகள் கேக்கு வகைகள் ஐஸ்கிரீம் போன்ற உணவு வகைகள் அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அளிக்கப்படுகிறது மேலும் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் டேக் அவே ஹோம் டெலிவரி அவுட்டோர் கேட்டரிங் என அனைத்து வித சேவைகளும் செய்யப்படுகிறது ஹோட்டல் சரவண பவன் தற்போது நாற்பதாவது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறது அவ்வப்போது விதிகளை மீறி கட்டிடம் கட்டுவதும் முறையாக வரி செலுத்தாமல் இருப்பதும் கோடி கோடியாக வரி ஏய்ப்பு செய்வதுமாக நடந்து கொண்டாலும் இதன் வளர்ச்சி நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணம்தான் உள்ளது இது மட்டுமல்லாமல் இன்னும் பதினாறு கிளைகள் புதிதாக துவங்கப்பட உள்ளது என்பது கூடுதல் தகவல் சரவண பவன் என்ற இவ்வளவு பெரிய சாம்ராஜ்யத்துக்கு சொந்தக்காரர் இவர்தான் இவரது பெயர் பி ராஜகோபால் இவரை அனைவரும் செல்லமாக அண்ணாச்சி என்றுதான் அழைப்பார்கள் இந்த ராஜகோபால் தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் அருகே உள்ள புன்னை நகர் என்ற கிராமத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிறந்தார் இவரது தந்தை ஒரு விவசாயி ஆவார் அவர் அங்குள்ள ஊரில் வெங்காயம் விற்கும் மொத்த வியாபாரம் செய்து வந்தார் ஆனால் தனது தந்தை செய்து வந்த இந்த தொழில் ராஜகோபாலுக்கு பிடிக்கவில்லை அதே நேரத்தில் தனது தந்தையை போல தானும் ஒரு முதலாளியாக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார் இதனால் தனது தந்தையிடம் சென்னைக்கு சென்று வேலை செய்ய போவதாக கூறினார் இதற்கு அவரது தந்தையும் ஓகே சொல்லிவிட்டார் இதனால் தனது தந்தையின் அனுமதியோடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சென்னை வந்தார் ராஜகோபால் சென்னை வந்த அவர் முதன் முதலாக சென்னை கே கே நகரில் ஒரு மளிகை கடையை ஆரம்பித்தார் பல ஆண்டுகள் இப்படியே சென்றது ஆரம்பத்தில் நன்றாக சென்ற மளிகை கடை தொழில் சில ஆண்டுகள் கழித்து கடையின் வருமானம் எதிர்பார்த்தபடி இல்லாமல் போனது அதே வேளையில் அருகில் இருந்த ஒரு ஹோட்டலுக்கு வாடிக்கையாளர்களின் கூட்டம் அலைமோதி கொண்டிருந்தது தினசரி இதையெல்லாம் நோட்டமிட்ட ராஜகோபால் நாம் ஏன் இதுபோன்று ஒரு ஹோட்டல் ஆரம்பிக்க கூடாது என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தார் கடைசியில் அதற்கு ஒரு முடிவும் கிடைத்தது இதனால் தான் எட்டு ஆண்டுகளாக நடத்தி வந்த மளிகை கடைக்கு மூடு விழாவை போட்டுவிட்டு தனது முப்பத்தி நான்காவது வயதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு சென்னை கே கே நகரில் உள்ள தனது வீட்டின் மாடியில் முதன் முதலாக ஹோட்டல் சரவண பவன் என்ற சைவ உணவத்திற்கு உணவகத்திற்கு திறப்பு விழாவை நடத்தினார் இப்படித்தான் சரவண பவன் உதயமானது கடவுள் பக்தியிலும் ஜோசியத்திலும் நம்பிக்கை கொண்டவர் தீவிர முருக பக்தரான இவர் அந்த பக்தியின் அடையாளமாக முருகனின் வேலாயுதம் குறியீடைத்தான் தனது சரவண பவன் ஹோட்டலின் லோகவாக உருவாக்கி உள்ளார் என்பது கூடுதல் தகவல் இது மட்டுமல்லாமல் அண்ணாச்சி முருகனின் திருப்புகளை பாடி வந்த கிருபானந்த வாரியாரின் சிஷ்யரும் ஆவார் இதனால் தனது சொந்த ஊரான புன்னை நகரில் வன திருப்பதி கோவிலை கட்டி வழிபட்டார் 
அண்ணாச்சி அதே நேரத்தில் தனது தாய் தந்தை மீதும் அன்பும் பணிவும் பாசமும் வைத்திருந்தார் இதனால் அவர்களுடைய மறைவை அடித்து இந்த வனத்திருப்பதி கோவிலுக்கு அருகே தன்னுடைய தாய் தந்தையின் உருவ சிலையை வைத்து வழிபட்டு வந்தார் அண்ணாச்சி இந்நிலையில் ராஜகோபால் அண்ணாச்சிக்கு வள்ளியம்மாள் என்பவருடன் திருமணம் நடைபெற்றது வள்ளியம்மாவை அண்ணாச்சி திருமணம் செய்த பின்னர் ஹோட்டல் சரவணாபவன் அசுர வளர்ச்சியை அடைந்தது இதனால் தனது மனைவியுடன் சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வந்தார் அண்ணாச்சி இதன் விளைவாக அவர்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் பிறந்தனர் மூத்த மகன் பெயர் சிவகுமார் இளைய மகன் பெயர் சரவணன் சரவணபவனில் அண்ணாச்சி அறிமுகப்படுத்திய வாழை இலை சாப்பாடு மக்கள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றது மேலும் அதன் சுவை அனைவரையும் மறுபடியும் சாப்பிட சரவணபவனிற்கு வரவழைத்தது இதனால் சரவணபவன் நாளுக்கு நாள் வளர்ச்சியடைந்து புகழின் உச்சிக்கு சென்றது ஹோட்டல் வளர்ச்சியால் அதிக அளவு வருமானம் தீட்டு வந்த அண்ணாச்சி பண வரவால் புத்தி மழுங்கி தடம் குரல் ஆரம்பித்தார் இதுதான் அண்ணாச்சி தனக்குத்தானே குழி தோண்டிய முதல் சம்பவம் இந்நிலையில் தனது ஹோட்டலுக்கு முறுக்கு போடும் வேலைக்கு ஒரு ஊழியர் வந்தார் அந்த ஊழியரின் மனைவி பெயர் கிருத்திகா பார்ப்பதற்கு சிவந்த நிறமும் அழகும் நிறைந்தவர் இதனால் இவருடைய அழகில் அண்ணாச்சி மயங்கினார் இதனால் கிருத்திகாவை தனது இரண்டாவது மனைவியாக ஆக்கிக் கொள்ள ஆசைப்பட்டார் அண்ணாச்சி இதற்காக சரியான நேரம் பார்த்து இந்த கிருத்திகாவின் கணவரிடம் தாபா உன்னோட பொண்டாட்டி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் அவளை இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொள்ள ஆசைப்படுறேன் அதுக்காக நான் உனக்கு எவ்வளவு பணம் வேண்டாலும் கொடுக்க தயார் என்று சொல்லிவிட்டார் ஆனால் அந்த முறுக்கு போடும் ஊழியர் இதற்கு சம்மதிக்கவில்லை மாறாக தனது எதிர்ப்பை தெரிவித்தார் இதனால் கடுப்பான அண்ணாச்சி தனது பணபலத்தால் அந்த முறுக்கு போடும் ஊழியரை அடித்து துவைத்து அவரது மனைவியான இந்த கிருத்திகாவை முதல் மனைவிக்கு தெரியாமல் இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டார் அப்போது அண்ணாச்சிக்கு வயது நாற்பத்தி ஆறு பணபலத்தாலும் சபல புத்தியால் கீழ்த்தரமான வேலைகளை பார்த்த அண்ணாச்சி இதற்கு ஜோசியக்காரர் சொன்னதால் தான் இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டதாக அனைவரையும் நம்ப வைத்தார் ஒருவேளை ஜோசியர் இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டால் நல்லது என்று அண்ணாச்சியிடம் சொல்லியிருந்தாலும் அதற்காக அடுத்தவரின் மனைவியை அபகரித்தது எந்த விதத்தில் நியாயம் எப்படி இருந்தாலும் கிருத்திகாவோடு மறைமுகமாக குடும்பம் நடத்தி வந்துள்ளார் அண்ணாச்சி காலங்கள் பல இப்படியே உருண்டு ஓடின சரியான சரியாக பதினைந்து வருடங்கள் கழித்து குடும்பத்தில் திடீர் விரிசல் ஏற்பட்டது அண்ணாச்சிக்கும் கிருத்திகாவிற்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது இதனால் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் கிருத்திகா ராஜகோபால் மீது சென்னை மாம்பழத்தில் உள்ள ஒரு போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தார் அந்த புகார் மனுவில் ராஜகோபால் மூலம் தான் அதிக அளவில் சித்திரவதைகளை அனுபவித்து வருவதாகவும் இனிமேல் தான் ராஜகோபாலுடன் சேர்ந்து வாழ விரும்பவில்லை என்றும் கூறியிருந்தார் இதனால் போலீஸ் முதலில் ராஜகோபாலிடம் விசாரணையை நடத்தியது அப்போது அண்ணாட்சி கூறும்போது தனது இரண்டாவது மனைவி கிருத்திகா வழக்கறிஞர் யானை ராஜேந்திரனின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதாகவும் வீட்டில் நடக்கும் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் கோபித்துக் கொண்டு அவருடைய பாட்டி வீட்டிற்கு போய்விடுகிறார் என்றும் தெரிவித்தார் அதன் பிறகு போலீஸ் கிருத்திகாவிடம் விசாரித்தது அப்போது கிருத்திகா கூறும்போது நான் ராஜகோபாலை திருமணம் செய்து கொண்ட போது அவருக்கு முதல் மனைவி இருந்தது எனக்கு தெரியாது திட்டம் போட்டு அதை மறைத்து என்னை இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து கொண்டார் கல்யாணத்திற்கு பிறகு ஆரம்பத்தில் நன்றாக தான் இருந்தது ஆனால் சமீப காலமாக அவருக்கு என் மீது சந்தேகம் எதற்கெடுத்தாலும் கேள்வி கேட்கிறார் ஒவ்வொரு செலவுக்கும் கணக்கு கேட்கிறார் அவராலும் அவரது ஆட்களாலும் தற்போது எனக்கு உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டு விடுமோ என்ற அச்சம் உள்ளது இனிமேலும் அவருடன் சேர்ந்து வாழ முடியாது சேர்ந்து வாழவும் நான் விரும்பவில்லை என்கிறார் கிருத்திகா இதனால் போலீசார் இந்த விஷயத்தில் சட்டப்படி என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்து இந்த வழக்கை முடித்து வைத்தனர் இதை பார்க்கும்போது நமக்கு குடும்பம் என்றால் பல பிரச்சனைகள் இருக்கத்தான் செய்யும் ஏதோ கருத்து வேறுபாடு காரணமாக பிரிந்து விட்டார்கள் என்று தோன்றலாம் ஆனால் அது முற்றிலும் தவறு ஆம் 
அண்ணாச்சி தனது இரண்டாவது மனைவியான கிருத்திகாவை திட்டமிட்டு விரட்டி அனுப்பியுள்ளார் ஆம் அதற்கு ஒரு வேறு ஒரு காரணமும் உள்ளது அந்த காரணத்திற்கான விடைதான் ஜீவஜோதி ஜீவஜோதி பார்ப்பதற்கு நல்ல கலரும் முக அழகும் நல்ல சிரிப்பழகும் கொண்டவராக விளங்கினார் இந்த ஜீவஜோதி நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே உள்ள தேத்தாக்குடியை சேர்ந்தவர் சென்னையில் தனது தாய் தவமணி மற்றும் தந்தையுடன் வசித்து வந்தார் இவரது தந்தை சென்னை சரவணாபவனில் மேனேஜராக பணியாற்றி வந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேனேஜர் என்பதால் அண்ணாச்சியின் பார்வையில் தான் இருப்பார் இதனால் அண்ணாச்சிக்கும் ஜீவஜோதியின் தந்தைக்கும் இடையே நல்ல பழக்கம் ஏற்பட்டது இதன் காரணமாக பெண்களை வேட்டையாடி ருசி பார்க்கும் வேட்டை மன்னன் அண்ணாச்சி ஒரு நாள் அந்த மேனேஜரின் வீட்டிற்கும் சென்றார் அப்போது அண்ணாச்சியின் கண்கள் அந்த வீட்டில் யாராவது அழகிய பெண்கள் இருக்கிறார்களா என்று நோட்டமிட்டன அப்போது வாங்க சார் நல்லா இருக்கீங்களா உங்க அப்பா உங்களை பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்காங்க என்று ஒரு குரல் அதுதான் இந்த ஜீவஜோதி உடனே அண்ணாச்சி உடம்பில் தௌசண்ட் வாட்ஸ் மின்சாரம் பாய்ந்தது போன்ற ஒரு உணர்ச்சி அந்த அளவிற்கு ஜீவஜோதியின் அழகில் மயங்கினார் இதனால் அந்த நாள் முதலே ஜீவஜோதியின் குடும்பத்திற்கும் ஜீவஜோதிக்கும் பல உதவிகளை செய்து வந்தார் அண்ணாச்சி ஜீவஜோதியின் அப்பா இதை ஆரம்பத்தில் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை மாறாக தன்னுடைய முதலாளி தன் குடும்பத்திற்கு உதவிகளை செய்கிறார் என்று சந்தோஷப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார் சில மாதங்கள் இப்படியே நகர்ந்தன இந்த சமயத்தில் அதே சரவணம் சரவணபவன் ஹோட்டலுக்கு சென்னை வேலச்சேரியை சேர்ந்த பிரின்ஸ் சாந்தகுமார் என்ற ஊழியர் வேலைக்கு சேர்ந்தார் ஆரம்பத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு பார்ட் டைமாக டியூஷன் எடுத்து வந்த இவர் அதனால் கிடைக்கும் வருமானம் சரியாக போதவில்லை என்பதால் சரவணபவனில் வேலைக்கு சேர்ந்தார் இந்நிலையில் ஜீவஜோதியின் தந்தை மேனேஜர் என்பதால் அவர் சாந்தகுமாரிடம் சாரணமாக பேசி வந்தார் பேசும்போது அவருடைய குடும்ப பின்னணி அவருடைய நடவடிக்கை பழக்க வழக்கம் என அனைத்து விவரங்களும் அவருக்கு தெரிய வந்தது இதனால் ஒரு கட்டத்தில் பெண் பிள்ளைகளை பெற்ற அனைத்து தந்தைகளைப் போல ஜீவஜோதியின் தந்தைக்கு கல்யாண வயதில் உள்ள தனது மகளுக்கு சாந்தகுமார் பொருத்தமான கணவனாக இருப்பார் என்று தீர்மானித்தார் இதனால் சாந்தகுமாருக்கு ஜீவஜோதியின் அறிமுகம் கிடைத்ததால் இருவரும் காதலிக்க தொடங்கினர் இவருடைய காதல் இருவீட்டு பெற்றோர்களுக்கும் தெரியும் என்பதால் ஜீவஜோதியும் பிரின்ஸ் சாந்தகுமாரும் பட்டாம்பூச்சிகளாக தமிழகத்தில் பறந்து தெரிந்துள்ளனர் இப்படியே சில காலங்கள் ஓடின இந்நிலையில் அண்ணாச்சி ஜீவஜோதியின் ஜாதகத்தை அவருடைய அப்பாவிடம் ஏதோ காரணத்தை சொல்லி எப்படியோ வாங்கிவிட்டார் பின்னர் அந்த ஜாதகத்தை அண்ணாச்சியின் குடும்ப ஜோதிடரும் கொடுத்து தனக்கும் ஜீவஜோதிக்கும் பொருத்தம் எப்படி உள்ளது என்று சிறிதும் மனச்சாட்சி இல்லாமல் கேட்டுள்ளார் அதற்கு அந்த ஜோசியர் அண்ணாச்சி உங்களுக்கோ வயது ஐம்பது அந்த ஜீவஜோதிக்கு வயது இருபத்தைந்து இது எல்லாம் சரிப்பட்டு வராது தேவையில்லாமல் ஒரு வயசு பெண்ணின் வாழ்க்கையை சீரழித்து விடாதார்கள் என்று புத்திமதி சொல்லி அனுப்பாமல் அண்ணாச்சிக்கு சொம்பு தட்டி வேலையை பார்த்துள்ளார் அந்த ஜோசியார் உண்மையிலேயே நல்ல ஜோசியராக இருந்திருந்தால் ஜீவஜோதியின் பிறந்த தேதியை பார்த்தவுடன் ஜாதகம் பார்ப்பதை நிறுத்தியிருக்க வேண்டும் ஆனால் அதை அந்த ஜோசியர் செய்யவில்லை காரணம் ஜாதகம் பார்த்து கொடுத்தால் அண்ணாச்சி நிறைய பணம் கொடுப்பார் அல்லவா இந்நிலையில் ஜீவஜோதியின் ஜாதகத்தை அண்ணாச்சியின் ஜாதகத்தோடு இணைத்து பொருத்தம் பார்த்துள்ளார் அந்த பணத்தாசை பிடித்த ஜோசியர் அப்போது ஜோசியர் முகத்தில் ஒரே சந்தோஷம் உடனே அண்ணாச்சி 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 என்று உணர்ச்சி பொங்க கத்தி அண்ணாச்சி உங்களுடைய ஜாதகமும் ஜீவஜோதியின் ஜாதகமும் நூறு சதவீதம் பொருந்தி உள்ளது என்று சொல்லி சும்மா இருந்த அண்ணாச்சியை சொறிஞ்சு விட்டு உசுப்பேத்தி விட்டார் அந்த ஜோசியர் மேலும் ஜீவஜோதியை அண்ணாச்சி மூன்றாவதாக திருமணம் செய்து கொண்டால் வியாபாரம் பெரிய அளவில் வளர்ச்சி அடையும் என்று என்றும் பணம் போதும் போதும் அளவிற்கு கொட்டோ கொட்டு கொட்டும் என்றும் சொல்லி உள்ளார் இதை கேட்ட அண்ணாச்சிக்கு கட்டுனா இவ்வளவுதான்டா கட்டணும் என்ற வெறி வந்தது ஏற்கனவே முறுக்கு போட வந்த ஊழியரை மிரட்டி அவருடைய மனைவியை அபகரித்து இரண்டாவது திருமணம் செய்த அண்ணாச்சிக்கு பணத்தால் எதையும் செய்துவிட முடியும் என்ற தைரியத்தும் பேராசையும் வக்கர புத்தியிலும் ஜீவஜோதியை அபகரிக்கும் வேலையில் இறங்கினார் ஒரு நாள் அந்த சந்தர்ப்பமும் வந்தது முதற்கட்டமாக தனது மேனேஜரான ஜீவஜோதியின் தந்தையிடம் இதுகுறித்து பேசி பெண் கேட்டுள்ளார் அண்ணாச்சி ஆனால் விருப்பமில்லை என்று உடனே மறுத்துள்ளார் ஜீவஜோதியின் தந்தை இதனால் கடுப்பான அண்ணாச்சி குள்ள நெறி வேலையில் இறங்கி 
பல கோடி பணமும் சொத்துக்களையும் ஜீவஜோதியின் பெயரில் பத்திரம் எழுதி தருகிறேன் என்று ஆசை கூறியுள்ளார் மேலும் ஜீவஜோதியின் தந்தைக்கு மிகப்பெரிய பதவியும் பணமும் கொடுப்பதாகவும் கூறியுள்ளார் இதனால் இருகோழி பாம்பாய் தவித்த ஜீவகோதியின் தந்தை கடைசியில் அண்ணாச்சியின் முடிவை ஏற்றுக்கொண்டார் அண்ணாச்சிக்கு வாக்கு கொடுத்து விட்டதால் அடுத்த கட்டமாக ஜீவஜோதியின் தந்தை இந்த விஷயத்தை தனது மகளான ஜீவஜோதியிடமும் தனது மனைவியான தவமணியிடமும் சொல்ல வீட்டிற்கு புறப்பட்டார் வீட்டிற்கு வந்தவுடன் தவமணியிடம் அண்ணாச்சி நம்ம ஜீவஜோதியை மூன்றாம் தாரமாக திருமணம் செய்ய ஆசைப்படுகிறார் என்று சொன்னவுடன் தவமணி மிகவும் ஆவேசப்பட்டுள்ளார் அவர் என்னதான் பெரிய பணக்காரராக இருந்தாலும் நம்ம பொண்ணை அவருக்கு நான் கட்டித்தர முடியாது ஒரு வயசு பொண்ணை போய் ஐம்பது வயது கிழவனுக்கு கட்டி கொடுக்க சம்மதம் சொல்லிவிட்டு வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கெல்லாம் மண்டையில் மூளை இல்லையா என்று கத்தியுள்ளார் அதே நேரத்தில் ஜீவஜோதியோ இங்க பாருங்கப்பா நான் பிரின் சாந்தகுமாரை காதலிப்பது உங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் நீங்க உங்களோட ஓனருக்கு நல்ல விசுவாசமா இருந்துட்டு போங்க ஆனா என்ன அவருக்கு கல்யாணம் கட்டி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிற ஆசையை தோடு விட்டுருங்க நான் சாந்தகுமாரை தான் காதலிக்கிறேன் அவரை தான் கல்யாணமும் பண்ணுவேன் அண்ணாச்சிக்கு பணம் இருக்கிறதால அவரோட ஆசைக்கு நான் பலிகட ஆக முடியாது என்று கூறிவிட்டார் இவ்வாறு காரசாரமாக ஜீவஜோதியின் குடும்பத்தில் விவாதம் நடந்துள்ளது இதனால் ஜீவஜோதியின் அப்பா அண்ணாச்சியிடம் சென்று என்னை மன்னிச்சிருங்க சார் என் குடும்பத்தில் உள்ள யாருக்குமே இதில் சம்மதம் இல்லை இந்த பேச்சை இதோடு நிறுத்திக்கலாம் என்று அழுத்தம் திருத்தமாக அண்ணாச்சியிடம் சொல்லிவிட்டார் அண்ணாச்சியும் நல்ல பிள்ளை போல முகத்தை வைத்துக் கொண்டு கல்யாணம் பண்ண போற பொண்ணுக்கே இதுல விருப்பம் இல்லைன்னா சொல்லும் போது நாம வற்புறுத்தி ஒன்றும் ஆக போறது இல்லப்பா நமக்கு கடவுள் என்ன எழுதியிருக்கானோ அதுதான் நடக்கும்னு சொல்லி அண்ணாச்சி அங்கிருந்து தனது வீட்டிற்கு கிளம்பி விட்டார் அதன் பிறகு சில மாதங்கள் ஜீவஜோதிக்கும் சாந்தகுமாருக்கும் நல்ல முறையில் திருமணமும் நடந்து முடிந்தது திருமணம் முடிந்தவுடன் ஜீவஜோதியும் சாந்தகுமாரும் தேனிலவுக்கு போய்விட்டு வந்தனர் அதன் பிறகு ஜீவஜோதி தனது பெற்றோருக்கு ஒரே பெண் என்பதால் தனது அம்மா தவமணியின் வீட்டிற்கு அருகிலேயே வாடகை வீடு எடுத்து ஜீவஜோதியும் சாந்தகுமாரும் குருமன் நடத்தி வந்தனர் இந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் தனக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஜீவஜோதி வேறு ஒருவனுக்கு கிடைத்து விட்டாளே என்று தினமும் பொங்கி சூடாகி வந்துள்ளார் அண்ணாச்சி இதனால் ரத்த வெறி பிடித்த வேங்கை போல மாறினார் அண்ணாச்சி அந்த வெறியை தணிக்க பல நாட்கள் புலியை போல பதுங்கி காத்திருந்தார் ஒரு நாள் அந்த நாளும் வந்தது இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வழக்கம் போல பிரின்ஸ் சாந்தகுமார் ஹோட்டலுக்கு வேலைக்கு வந்துள்ளார் அப்போது அண்ணாச்சி திட்டம் போட்டு சாந்தகுமாரை தனியாக அழைத்து சென்று இந்த பாரு பதம்பி நல்ல முறையில் சொல்றேன் நல்லா கேட்டுக்கோ நீ வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஜீவஜோதியை நான் தான் பார்த்தேன் அவன் மேலே ஆசைப்படவும் செஞ்சேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஜீவஜோதியை மூணாவதாக கல்யாணம் பண்ண ஆசைப்பட்றேன் இதுக்காக அவளுக்கும் அவளோட குடும்பத்துக்கும் நிறைய பண உதவியும் பொருள் உதவியும் செஞ்சுருக்கேன் அதனால உன்னோட பொண்டாட்டிய எனக்கு வேணும் நீ அவளை விட்டுட்டு போயிடணும் அதுக்காக நான் உனக்கு எவ்வளவு பணம் வேண்டுமானாலும் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறேன் பணத்தை வாங்கிட்டு யாருக்கும் தெரியாமல் சொல்லாம கொள்ளாமல் ஓடி போயிடு இல்லை என்னோட பண பழத்தால் உன்னை கண்டம் துணமாக வெட்டி போட்டுட்டு ஈஸியாக நான் உன் பொண்டாட்டியை கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் இவ்வாறு அண்ணாச்சி சாந்தகுமாரை மிரட்டி உள்ளார் முறுக்கு போட வந்த ஊழியர் மிரண்டு ஓடியதைப் போல சாந்தகுமாரும் பயந்து ஓடிவிடுவார் என்று எதிர்பார்த்த அண்ணாச்சிக்கு ஒரு ஷாக் ஆம் சாந்தகுமார் அண்ணாச்சியின் பணத்தாசைக்கும் மிரட்டலுக்கும் பயப்படாமல் இதோ பாருங்கய்யா பண திமிரால நீங்க என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம்னு நினைக்காதீங்க ஜீவஜோதி என்னோட காதல் மனைவி அவளை யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் விட்டுக் கொடுக்க முடியாது உங்களால என்ன செய்ய முடியுமோ செஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் இதனால் அண்ணாச்சிக்கு கோபம் அதிகமானதுடன் சவள புத்தியால் இவன் இருக்கும் வரை ஜீவஜோதியை தன்னால் அடைய முடியாது என்று நான் எண்ணினார் இதனால் அண்ணாச்சி தனது மேனேஜரான ஐம்பத்து வயதா ஐம்பத்தி ஐந்து வயதான டேனியலை வரவழைத்து அவர் மூலம் அடி ஆட்களை வரவழைத்து சாந்தகுமாரை திருநெல்வேலிக்கு கடத்தினார் திருநெல்வேலி ஹோட்டலுக்கு சாந்தகுமார் அழைத்து செல்லப்பட்டதும் அங்கு அவரை கட்டி வைத்து அடித்து உதைத்துள்ளனர் அண்ணாச்சியின் ஆட்கள் இதனால் சாந்தகுமார் வழி தாங்க முடியாமல் ஐயோ அம்மா என்று கத்தியுள்ளார் கதறியுள்ளார் அப்போது டேனியல் ஆட்கள் இப்போதாவது ஜீவஜோதியை விட்டுட்டு ஓடிவிடு இல்லை என்றால் உன்னை கொலை செய்து விடுவோம் என்று மிரட்டியை அடித்துள்ளனர் ஆனால் சாந்தகுமார் என்னால் ஜீவஜோதியை விட்டு பிரிய முடியாது என்று தைரியமாக அவர்களிடம் சொல்லிவிட்டார் இதனால் டேனியல் ஆட்கள் அண்ணாச்சியிடம் வேறு ஒரு ஃபோனில் தொடர்பு கொண்டு அண்ணாச்சி இவனை என்ன செஞ்சாலும் பிடிவாதமா இருந்து கொண்டு நம்முடைய வழிக்கு வரமாட்டான் போல அடுத்து என்ன செய்யலாம்னு நீங்களே சொல்லுங்க அண்ணாச்சி என்று கேட்டுள்ளனர்
இதனால் ஆத்திரமடைந்த அண்ணாச்சி ஜீவஜோதி மீது இருந்த ஆசையாலும் வக்கர புத்தியாலும் அவன் கதையை மொத்தமாக முடிச்சுட்டு கொடைக்கானல் மலை உச்சியில் அவனை தூக்கி வீசிட்டு வாங்க என்று ஆவேசமாக கூறியுள்ளார் இதனால் குத்துயிரும் கொலை உயிருமாக இருந்த சாந்தகுமாரை அண்ணாச்சியின் ஆட்கள் காரில் அள்ளி போட்டுக்கொண்டு கொடைக்கானலில் நோக்கி சென்றனர் காரில் சென்று கொண்டிருக்கும் போதே சாந்தகுமாரை தாறுமாறாக அடித்து சித்திரவதை செய்துள்ளனர் இருந்தாலும் சாந்தகுமாருக்கு சிறிது உயிர் இருந்துள்ளது இதனால் கார் கொடைக்கானலை நெருங்கியதும் அண்ணாச்சியின் ஆட்கள் சிறிது மனசாட்சியே இல்லாமல் பணத்திற்காக சாந்தகுமாரின் கழுத்தை வலுக்கட்டாயமாக நெரித்துள்ளனர் இதில் சாந்தகுமார் பரிதாபமாக இறந்து போனார் அதன் பிறகு கார் கொடைக்கானல் மலை உச்சியை அடைந்த பிறகு இறந்து போன சாந்தகுமாரின் உடலை மலை உச்சியிலிருந்து தூக்கி வீசிவிட்டு அங்கிருந்து திரும்பிவிட்டனர் அண்ணாச்சி நாட்கள் இரவு நேரம் ஆனது ஜீவஜோதி சாந்தகுமாரின் வருகைக்காக வீட்டில் தனியாக காத்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் வெகு நேரமாகியும் சாந்தகுமார் வரவில்லை இதனால் ஹோட்டலை தொடர்பு கொண்டு கேட்டுள்ளார் ஜீவஜோதி ஆனால் சாந்தகுமார் இங்கு வரவில்லை என்று பதிலளித்துள்ளனர் ஹோட்டல் ஊழியர்கள் இதனால் பயந்து போன ஜீவஜோதி உடனடியாக தனது அம்மா தவமணியை அழைத்துக் கொண்டு சென்னை வேலைச்சேரி காவல் நிலையத்தில் புகார் மனு ஒன்றை அளித்தார் அதில் தனது கணவர் சாந்தகுமாரை காணவில்லை என்றும் அவரை ஹோட்டல் சரவணபவன் ஓனர் அண்ணாட்சி தான் கடைத்து வைத்துள்ளார் என்றும் தனது கணவரை உடனடியாக கண்டுபிடித்து தருமாறு கூறியிருந்தார் இதனால் போலீஸ் முதற்கட்டமாக அண்ணாட்சியிடம் விசாரணையை நடத்தியது ஆனால் அண்ணாட்சியோ தனக்கு இதை பற்றி எதுவும் தெரியாது என்றும் சமூகத்தில் நான் மிகப்பெரிய நபர் என்றும் நான் போய் இந்த மாதிரியான வேலைகள் இறங்குவேனா என்றும் தொழில் போட்டியால் எதிரிகள் செய்த சதி வேலை என்றும் அப்பட்டமான பொய்யை சொல்லி போலீசாரையை நம்ப வைத்து நாடகமாடியுள்ளார் இதனால் போலீசாரும் இதை நம்பி விட்டு ஜீவஜோதியின் புகாரின் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்து சாந்தகுமாரை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனர் ஆனால் போலீசார் சாந்தகுமாரை எங்கு தேடியும் கிடைக்கவில்லை இதனால் ஜீவஜோதி மிகவும் வேதனையோடு அழுது கொண்டு இருந்துள்ளார் சரியாக ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகு சாந்தகுமாரின் உடலை ஊட்டி மலை சாரி கொடைக்கானல் மலை அடிவாரத்தில் இருந்து வனத்துறை அதிகாரிகள் மூலம் போலீசார் கண்டெடுத்தனர் அதன் பிறகு உடலை சென்னை கொண்டு வந்தனர் சாந்தகுமாரின் உடலை பார்த்த ஜீவஜோதி வாயிலும் வயிற்றிலும் அடித்து கொண்டு கண்ணீர் மல்க கதறி துடித்துள்ளார் அதே நேரத்தில் சாந்தகுமாரும் வீடும் அண்ணாச்சியின் ஆட்களால் சூறையாடப்பட்டது இந்த சோக நாட்கள் முடிந்த சில மாதங்களிலேயே ஜீவஜோதி உடனடியாக போயஸ் கார்டனுக்கு சென்றார் அப்போது ஆட்சியில் இல்லாமல் இருந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்களிடம் அம்மா நான் சாந்தகுமாரின் மனைவி சரவணபவன் ஓனர் அண்ணாச்சி என்னை அடைவதற்காக அவரது ஆட்களை வைத்து எனக்கும் எனது குடும்பத்திற்கும் எனது கணவருக்கும் பல விதங்களில் பிரச்சனை கொடுத்து வந்தார் கடைசியில் தற்போது என்னுடைய கணவரை அவரது ஆட்களை வைத்து கொலையும் செய்து விட்டார் இப்போது நான் என் கணவர் இல்லாமல் தனிமரமாக உங்கள் முன் நிற்கிறேன் என்னுடைய கணவனை கொன்ற அண்ணாச்சிக்கும் அவரது ஆட்களுக்கும் நீங்கள் தான் மிக கடுமையான தண்டனை வாங்கி தர வேண்டும் என்று கண்ணீர் விட்டு கதறி உதவி கேட்டுள்ளார் இதனால் ஜெயலலிதா அவர்கள் தனக்கே உரிய பாணியில் பதில் ஒன்றை ஜீவஜோதிக்கு கொடுத்தார் இந்த விஷயங்களை நன்கு புரிந்து கொண்ட ஜெயலலிதா அவர்கள் ஜீவஜோதியிடம் இந்த பருமா நான் இப்போது முதல்வர் பதவியில் இல்லை அதனால் நான் காவல்துறையிடம் இப்போது என்ன சொன்னாலும் எடுபடாது இன்னும் சில மாதங்களில் நடைபெற உள்ள சட்டத்தபை தேர்தல் நடந்து முடியட்டும் அதன் பிறகு இது குறித்து நான் கண்டிப்பாக நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன் என்று ஜீவஜோதிக்கு வாக்குறுதி அளித்தார் ஜெயலலிதா அவர்கள் நாட்கள் இப்படி நகர ஆரம்பித்தன ஒரு நாள் சட்டசபை தேர்தலும் முடிந்தது தேர்தல் முடிவில் ஜெயலலிதா அவர்கள் அமோக வெற்றி பெற்று தமிழகத்தின் முதல்வரானார் அப்போது அவர் சாந்தகுமாரின் வழக்கை விரைவில் விசாரிக்க காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டார் இதனால் முதல்வரின் ஆணையை ஏற்று காவல்துறை இந்த வழக்கு தொடர்பான தங்களது விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியது சாந்தகுமாரின் பிரேத பரிசோதனையில் கழுத்து நெறிக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட விவரங்களை சேகரித்து போலீசார் குற்றவாளிகளை பிடிக்க தனிப்படை அமைத்து தீவிரமாக தேடி வந்தனர் அப்போது கார் நம்பர் செல்போன் உரையாடல்கள் ஹோட்டல் ரூம் டீட்டெயில்ஸ் கண்காணிப்பு கேமரா ஜீவஜோதியின் புகார் மனு ஆகிய அனைத்து வகையான தகவல்களின் அடிப்படையில் அண்ணாச்சியின் மேனேஜரான டேனியல் கார்மேகம் ஜாகீர் ஹுசேன் காசி விஸ்வநாதன் 
பட்டுராஜன் தமிழ்ச்செல்வன் சேது முருகானந்தம் பாலு மற்றும் ஹோட்டல் மேனேஜர் ஜனார்தனன் ஆகிய பத்து பேரை இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு போலீசார் கைது செய்து புழல் ஜெயிலில் அடைத்தனர் ஆனால் அண்ணாச்சியின் பெயரை மட்டும் யாரும் சொல்லவே இல்லை இதனால் போலீசாரால் இந்த கும்பல்களின் தலைவனை தேடுவதில் மிகப்பெரிய சிக்கல் இருந்து வந்தது இந்த நிலையில் போலீசார் தங்களது அடுத்த கட்ட விசாரணையை அண்ணாச்சியின் மேனேஜரான டேனியல் மீது நடத்தினார்கள் அப்போது டேனியல் உண்மையை கக்கிவிட்டார் டேனியல் கூறுகையில் அண்ணாச்சிதான் சாந்தகுமாரை அடித்து கொன்று பின் சடலத்தை கொடைக்கானல் மலை உச்சியில் தூ இருந்து தூக்கி ஏறி சொன்னார் என்று கூறினார் இதன் அடிப்படையில் தான் போலீசார் உடனடியாக அண்ணாச்சி ராஜகோபாலை அதே இருபத்தி இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி மூணாம் தேதி கைது செய்து புழல் ஜெயிலில் அடைத்தனர் இதன் மூலம் ஜீவஜோதியின் புகாரும் உண்மையானது இதனால் போலீசார் அண்ணாச்சி உட்பட மொத்தம் பதினோரு பேர் மீது கொலை மற்றும் கடத்தல் பிரிவின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்தனர் பின்னர் அவர்கள் அனைவரையும் கைது செய்து பூந்தமல்லி சிறப்பு கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தினர் அதன் பின்னர் வேலச்சேரி போலீசார் சாந்தகுமார் கொலை தொடர்பாக சுமார் நூத்தி இருபத்தி மூணு சாட்சிகளிடம் விசாரணையை நடத்தி முடித்தனர் விசாரணையின் முடிவில் வேலச்சேரி காவல் நிலைய ஆய்வாளராக இருந்த தெய்வ சிகாமணி என்பவர் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பூந்தமல்லி சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் தனது குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்தார் விசாரணையும் நடந்தது வழக்கு விசாரணை மிகவும் மந்தமாகவே சென்றது நீதிமன்றங்களின் விசாரணை என்றாலே அப்படித்தானே இருக்கும் இதனால் தீர்ப்பும் ஆமை வேகத்தில் தான் வந்தது சாந்தகுமார் கொலை செய்யப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு ஆனால் தீர்ப்பு வெளியானது இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு சுமார் மூன்று ஆண்டுகள் விசாரணையின் முடிவில் சாந்தகுமார் கொலைக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்த அண்ணாச்சிக்கு பத்து ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் ஐம்பத்தி ஐந்து லட்சம் அபராதமும் கோர்ட் விதித்தது மற்ற பத்து பேருக்கும் சிறை தண்டனையை விதித்து பூந்தமல்லி சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது ஆனால் இந்த தண்டனையை எதிர்த்து அண்ணாட்சியும் அண்ணாட்சி நாட்களும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீடு செய்தனர் அந்த மனுவில் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தண்டனை அதிகம் என்றும் அதனை குறைக்க வேண்டும் என்றும் கூறியிருந்தனர் அதே நேரத்தில் தமிழக காவல்துறை சார்பிலும் ஒரு மனுவும் கொடுக்கப்பட்டது அந்த மனுவில் அண்ணாட்சி மற்றும் அவரது ஆட்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தண்டனை மிக மிக குறைவு என்றும் அவர்களுக்கு அதிகபட்ச தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்றும் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது இது இந்த இருதரப்பு மேல்முறையீட்டு விசாரணையும் வழக்கம் போல ஆமை வேகத்தில் தான் சென்றது இந்நிலையில் சாந்தகுமாரின் மனைவியான இந்த ஜீவஜோதிக்கு அண்ணாட்சியின் ஆட்களால் அடிக்கடி பிரச்சனைகள் வந்த மனம் இருந்தது தானாக அண்ணாட்சியிடம் வந்து விடுமாறு அண்ணாட்சியின் ஆட்கள் ஜீவஜோதியை மிரட்டிய வந்தனர் இதனால் ஜீவஜோதியின் பெற்றோர்கள் கணவலை இழந்து தவிக்கும் ஜீவஜோதிக்கு இரண்டாவது திருமணம் செய்து வைக்க முடிவு செய்தனர் நீண்ட போராட்டங்களுக்கு பிறகு ஜீவஜோதியும் இந்த இரண்டாவது திருமணத்திற்கு சம்மதித்தார் திருமண ஏற்பாடுகளும் ஜோராக நடந்தது அதன்படி இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு தஞ்சை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தண்டபாணி என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார் பின்னர் அங்குள்ள மருத்துவக் கல்லூரி சாலையில் உள்ள ரகுமான் நகர் இரண்டாவது குறுக்கு தெருவில் இருவரும் வீடு வாடகைக்கு எடுத்து பாதுகாப்பாக வசித்து வந்தனர் இதனால் அண்ணாட்சியாலும் அவரது ஆட்களாலும் தொல்லைகள் வராமல் போனது தண்டபாணி வெளிநாடுகளுக்கு அப்பளம் மற்றும் ஊர்காய் ஏற்றுமதி செய்யும் வேலை பார்த்து வந்தார் ஜீவஜோதி சிறிய அளவிலான ஹோட்டலையும் தையல் கடை ஒன்றையும் நடத்தி வந்தார் சந்தோஷமாக சென்ற இவர்களது வாழ்க்கையில் மேலோரும் சந்தோஷமாக பவின் கிஷோர் என்ற ஆண் குழந்தை பிறந்தது காலங்கள் இப்படியே உருண்டு ஓடின இந்நிலையில் அண்ணாட்சியால் இரண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் கொடுக்கப்பட்ட மேல்முறையீட்டு விசாரணை சுமார் ஐந்து ஆண்டுகள் முடிவில் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தான் முடிவுக்கு வந்தது இதனால் சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பி கே மிஸ்ரா மற்றும் பானுமதி ஆகியோர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் பத்தாம் பத்தொன்பதாம் தேதி சாந்தகுமார் வழக்கு விசாரணையின் தீர்ப்பை வெளியிட்டனர் அந்த தீர்ப்பில் அண்ணாச்சி அண்ணாச்சியின் மேனேஜர் டேனியல் கார்மேகம் ஜாகிர் ஹுசேன் காசி விஸ்வநாதன் பட்டுராஜன் ஆகிய ஆறு பேருக்கு ஆயுள் தண்டனையும் தமிழ்ச்செல்வன் சேது முருகானந்தம் ஆகியோருக்கு மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் பாலு மற்றும் ஹோட்டல் மேனேஜர் ஜனார்தனன் ஆகியோருக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் விதித்து தீர்ப்பு வழங்கிய நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் ஆனால் சிறிது காலத்திலேயே மறுபடியும் வெயிலில் வெளியே வந்தார் அண்ணாச்சி வெளியே வந்த அவர் முதல் வேலையாக டெல்லி உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடும் செய்தார் அதில் தனக்கு வழங்கப்பட்ட தண்டனை அதிகம் என்றும் அதனை குறைக்க வேண்டும் என்றும் கூறியிருந்தார் இதனால் அண்ணாச்சி ஜெயிலில் கம்பி எண்ணி கழி தின்னாமல் வெளியே ஜாலியாக வளம் வந்தார் சாதாரண நீதிமன்றங்களிலேயே மூன்று முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் காலம் தாழ்த்தி தீர்ப்பை வெளியின்ற வேளையில் உச்ச மட்டும் வழக்கை உடனே விசாரித்து விடுமா என்ன 
உச்ச நீதிமன்றமா கோகா மற்ற நீதிமன்றங்களாவது விசாரணையை ஆமை வேகத்தில் தான் நடத்தி சென்றது ஆனால் இந்த உச்ச நீதிமன்றமோ ஆமையின் கொள்ளுப்பாட்டி வேகத்தில் விசாரணையை கொண்டு சென்றது இதனால் அண்ணாச்சி கொலையும் செய்துவிட்டு தண்டனையையும் அனுபவிக்காமல் மிகவும் ராஜ வாழ்க்கையை வளர்ந்து வந்தார் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல விசாரணை என்ற பெயரில் சுமார் பத்து ஆண்டுகள் கழிந்தன ஒரு நாள் தீர்ப்பு தேதியும் வந்தது அதுதான் அண்ணாச்சிக்கு கொடுக்கப்பட்ட மரண அடி உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி என் வி ரமணா தலைமையிலான பெஞ்ச் கடந்த மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அண்ணாச்சின் உடல்நிலையை கருத்தில் கொண்டு தங்களது தீர்ப்பை வெளியிட்டனர் அதில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ராஜகோபால் அண்ணாச்சிக்கும் அவரது ஆட்களுக்கும் வழங்கப்பட்ட தண்டனையை தண்டனையில் எந்தவித மாற்றமும் செய்யாமல் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு செல்லும் என்று உறுதி செய்ததோடு அண்ணாச்சி ஜூலை மாதம் ஏழாம் தேதிக்குள் புழல் ஜெயிலுக்கு செல்ல வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டார் நீதிபதி உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பை பொதுமக்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் வரவேற்றார்கள் மேலும் பெண்களை இச்சை பொருளாக நினைப்பவர்களுக்கு இதுதான் சரியான தண்டனை என்றும் கூறி வந்தனர் உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பை கட்ட ஜீவஜோதி அளவற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தார் மேலும் இதுகுறித்து கண்ணீர் மல்க பேட்டி ஒன்றையும் அளித்தார் அந்த பேட்டியில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது எனது முன்னாள் கணவர் வழக்கை நேர்மையாக விசாரித்த நீதிபதிகளுக்கும் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீதி வென்றுள்ளது என்று அவர் கூறினார் மேலும் அவர் பேசுகையில் சரவணபவன் ஓனர் ராஜகோபால் எனக்கு ஏற்படுத்திய கொடுமைகள் அனைத்தையும் அப்போதைய முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்களிடம் நான் நேரில் சென்று எடுத்து கூறினேன் அதற்கு முறைப்படி விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அம்மா அவர்கள் எனக்கு வாக்குறுதி அளித்தார் அந்த வாக்குறுதியை தற்போது அவர் இல்லாவிட்டாலும் அதனை நிறைவேற்றி காட்டியுள்ளார் அம்மா அவர்கள் எனக்கு அந்த உதவியை செய்யாமல் இருந்திருந்தால் நான் தற்போது உங்கள் முன் உயிரோடு இருந்திருக்க மாட்டேன் என்று கூறினார் இப்போது முதல்வர் அவர்கள் உயிரோடு இருந்திருந்தால் நான் அவரது காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கியிருப்பேன் என்று கண்ணீர் மல்க பேசினார் ஜீவஜோதி இந்நிலையில் அண்ணாச்சி உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி பூந்தமல்லி சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிமன்றத்தில் ஜூலை ஏழாம் தேதிக்குள் சரணடைய முடியாமல் புழல் ஜெயிலுக்கும் போகாமல் அதே உச்ச நீதிமன்றத்தில் கோரிக்கை மனு ஒன்றை தனது வக்கீல் மூலம் கொடுத்தார் அந்த மனுவில் அண்ணாச்சி நரம்பு மண்டல நோயால் பாதித்து வருவதாகவும் தற்போது மருத்துவ சிகிச்சையில் உள்ள அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த இயலாது என்றும் கோரிக்கை விடுத்து கால அவகாசம் கேட்டனர் ஆனால் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி என் வி ரமணா இந்த கோரிக்கையை நிராகரித்தார் மேலும் உடல்நிலையை காரணம் காட்டி வாழ்நாள் முழுவதும் மருத்துவமனையிலேயே கழித்து விடலாம் என்று தப்பு கணக்கு போட்டுவிட வேண்டாம் என்று கூறி ராஜகோபால் அண்ணாச்சியை உடனடியாக ஆம்புலன்ஸில் வைத்தாவது கூட்டி வந்து ஆஜராகுமாறு ஆணவித்தார் இதன் மூலம் ஜீவஜோதியின் முன்னாள் கணவர் சாந்தகுமாரின் வழக்கு சுமார் பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு வழியாக முடிவுக்கு வந்துள்ளது பதினெட்டு ஆண்டுகள் கழித்து ஒருவருக்கு தீர்ப்பு வருவது நீதிமன்றங்களின் சாபக்கேடு இது அனை அனைத்திற்கும் நீதிபதிகளும் வழக்கறிஞர்களும் தான் முக்கிய காரணம் இதே குற்றத்தை வேறு ஒரு சாதாரண நபர் செய்திருந்தால் குற்றம் செய்த அடுத்த நாளில் இருந்தே சிறையில் கம்பியணி இருந்திருப்பார் ஆனால் அண்ணாட்சியை போன்ற பணம் பலம் படைத்த பணக்காரர்களால் மட்டுமே காவல்துறையையும் நீதிமன்றங்களையும் ஏமாற்ற முடிகிறது நீதிமன்ற நீதிபதிகளும் இவர்களை போன்ற பணக்காரர்களுக்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கும் விஐப்புகளுக்கும் தான் வாய்தா வாய்தா என்ற பெயரில் சாதமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர் சாதாரண மனிதர்களுக்கு மட்டும் சட்டம் தன் கடமையை செய்யும் என்று பிதற்றுகிறார்கள் இதனால் தான் குற்றம் செய்தவன் பயமில்லாமல் குற்றம் செய்து கொண்டே இருக்கிறான் மேலும் நாட்டில் குற்றமும் குறையாமல் உள்ளது இதனால் தான் இந்தியா இன்னும் உருப்படாமல் இருந்து வருகிறது ஜீவஜோதி மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்களிடம் உதவிக்காக படியறி போனதால் ஜீவஜோதிக்காக கடைசி வரை போராடியவர் ஜெயலலிதா அண்ணாட்சிக்கு தற்போது ஆயுள் தண்டனை கிடைத்திருக்கிறது என்றால் அதற்கு முக்கிய காரணம் ஜெயலலிதா அவர்களே ஜெயலலிதா என்ற ஒருவர் இந்த வழக்கின் உள்ளே வரவில்லை என்றால் அண்ணாட்சி தண்டனையில் இருந்து எப்பொழுதோ நிரந்தரமாக வெளியேறி வந்து இந்த வழக்கை ஆரம்பத்திலேயே ஒன்றுமில்லாமல் செய்து ஜீவஜோதியையும் மூன்றாவதாக திருமணம் செய்து செட்டில் ஆகியிருப்பார் ஒரு முதல்வரே இந்த வழக்கில் நுழைந்தும் இந்த வழக்கு பதினெட்டு ஆண்டுகள் நீடித்துள்ளது என்றால் அண்ணாட்சியின் பணவளமும் ஆள்பலமும் எந்த அளவுக்கு பெரியது என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள் இருந்தாலும் 
கடவுள் என்ற ஒருவன் இருக்கிறான் அல்லவா அந்த கடவுள் ஜெயலலிதா அவர்கள் உருவத்தில் வந்துதான் பாதிக்கப்பட்ட ஜீவஜோதிக்கு நன்மையை செய்துள்ளது இதுதான் அசைக்க முடியாத ஆணித்தனமான உண்மை இந்நிலையில் நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி அண்ணாட்சி உடனடியாக ஆம்புலன்ஸில் சென்னை குற்றவியல் நீதிமன்றத்திற்கு தான் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஸ்ட்ரெச்சரிலேயே கொண்டு வரப்பட்டார் அப்போது அண்ணாச்சி ஐயோ சார் உடம்பெல்லாம் வலிக்குதே முதுகெல்லாம் வலிக்குதே ஐயோ அம்மா என்று சத்தம் போட ஆரம்பித்தார் ஆனால் நீதிபதி அண்ணாட்சியை உடனடியாக புழல் ஜெயிலில் அடைக்க உத்தரவிட்டார் இதனால் அண்ணாச்சி ஆம்புலன்ஸில் வைத்து புழல் சிறைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார் ஆனால் வழியிலேயே அண்ணாட்சிக்கு உடல்நிலை மறுபடியும் மோசமடைந்தது இதனால் சிறை அதிகாரிகள் அண்ணாட்சியை புழல் ஜெயிலுக்கு கொண்டு செல்லாமல் நேராக சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர் அங்குள்ள கைதிகளுக்கான சிறப்பு வார்டில் வைத்து டாக்டர்கள் அவருக்கு சிகிச்சை அளித்து வந்தனர் ஆனாலும் அவருடைய உடலில் எந்தவித முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை இதனால் அண்ணாட்சியின் இளைய மகனான சரவணன் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் உடனடியாக கோரிக்கை மனு ஒன்றை கொடுத்தார் அந்த மனுவில் எனது தந்தை ராஜகோபால் அவருக்கு தற்போது வயது எழுவத்தி இரண்டு வயது ஆகிறது அவர் தற்போது தீவிர நீரழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறார் அவரது இரண்டு சிறுநீரகங்களும் செயல் இழந்துவிட்டது மேலும் நரம்பு மண்டல நோயால் படுத்த படுக்கையாக இருக்கும் அவருக்கு வலது கண்ணில் பார்வை முழுவதும் பறிபோய்விட்டது மேலும் இடது கண்ணில் மட்டும் பாதி அளவு பார்வைதான் உள்ளது இதனால் அவரால் அடுத்தவர்களின் உதவி இல்லாமல் எந்த வேலையையும் செய்ய முடியாது இந்நிலையில் ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் இருக்கும் அவரது உடல்நிலை தற்போது மேலும் மேலும் மோசமடைந்து வருகிறது காரணம் அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்க தேவையான மருத்துவ உபகரணங்களும் இல்லை இதனால் அவர் ஏற்கனவே சிகிச்சை பார்த்து வந்த தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று சிறைத்துறை அதிகாரிகளுக்கு கடந்த பதினான்காம் தேதி கோரிக்கை மனு ஒன்று கொடுத்தோம் ஆனால் சிறைத்துறை அதிகாரிகள் அதன் மீது எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனவே எனது தந்தையை தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றி உத்தரவிட வேண்டும் என்று அந்த மனுவில் கூறியிருந்தார் சரவணன் இந்த கோரிக்கை மனு மீதான விசாரணை கடந்த பதினேழாம் தேதி வந்தது இதனை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எம் எஸ் சுந்தரேஷ் மற்றும் எம் நிர்மல்குமார் ஆகியோர் அண்ணாட்சியின் உடல்நிலையை கருத்தில் கொண்டு அவருக்கு ஏற்கனவே சிகிச்சை அளித்த தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்ல உத்தரவிட்டனர் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியின் தீர்ப்பை அடுத்து அண்ணாட்சி பதினேழாம் தேதி இரவு ஒன்பதரை மணி அளவில் வடபழனி விஜயா மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார் அங்கு சென்ற அவர் உடனடியாக தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டார் இந்நிலையில் திடீர் திருப்பமாக பதினேழாம் தேதி இரவு ஒன்பதரை மணி அளவில் விஜயா மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட அண்ணாட்சி மறுநாள் காலையில் பத்தரை மணி அளவில் சிகிச்சை பலன் இல்லாமல் காலமானார் இந்த விஷயம் அறிந்த அண்ணாட்சியின் மகன்களான சிவக்குமார் சரவணன் மற்றும் உறவினர்கள் அனைவரும் விஜய மருத்துவமனையில் வந்து குவிந்தனர் அதன்பின் அண்ணாட்சியின் உடல் சென்னை கே கே நகரில் உள்ள அவரது வீட்டிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு பொதுமக்களின் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டது அதன் பின்னர் அவரது உடல் அவரது சொந்த ஊரான தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் அருகே உள்ள புன்னை நகருக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு அங்கு உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டது கடைசி வரை ஜெயிலுக்கு செல்லாமலேயே அவருடைய வாழ்க்கை முடிந்துவிட்டது சிலர் விஜயா மருத்துவமனையில் அண்ணாட்சி இருந்ததால் ஜெயலலிதாவின் ஆத்மா அவரை சும்மா விடுமா என்று கூறியும் வருகின்றனர் எது எப்படியோ சாந்தகுமாரின் கொலை வழக்கும் முடிந்தது அண்ணாட்சியும் மறைந்தார் கோடியில் புரண்ட அவர் கடைசியில் என்ன கொண்டு போனார் இதுதான் மனித வாழ்க்கையின் தத்துவம் இந்நிலையில் அண்ணாட்சி இறக்கும் தருவாயில் தனது கடைசி ஆசையை தனது உறவினர்களிடம் சொல்லியிருந்தார் அதில் நான் இறந்தாலும் எனது இறந்த நாளில் என்னுடைய சரவண பவன் ஹோட்டலை திறந்தே வைத்திருக்க வேண்டும் அன்றைய நாளில் பொதுமக்கள் என்னுடைய ஹோட்டலுக்கு வந்து வயிறார சாப்பிட வேண்டும் இதுதான் என்னுடைய கடைசி ஆசை என்று அண்ணாச்சி ராஜகோபால் கூறியிருந்தார் இதனால் அண்ணாட்சியின் ஆசைப்படி இறந்த நாளான பதினெட்டாம் தேதி ஹோட்டல் சரவண பவன் இரவு ஒன்பது மணி வரை வழக்கம் போல் செயல்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தன்னுடைய பணபலத்தாலும் சபல புத்தியாலும் ஜோசியம் என்ற பெயரில் தன்னுடைய வளர்ச்சிக்காக அடுத்தவர்களின் மனைவிகளை இச்சை பொருளாக நினைத்து அவர்களை வேட்டையாடி அபகரித்து அதில் சந்தோஷம் அனுபவிக்க நினைத்த அண்ணாச்சி ராஜகோபால் உதவிக்கு கூட ஆள் இல்லாமல் தற்போது வாழ்க்கையின் முடிவிற்கே சென்று விட்டார் அண்ணாச்சி மட்டும் இந்த மாதிரியான கீழ்த்தரமான காரியங்களில் ஈடுபடாமல் இருந்திருந்தால் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள கோடான கோடி மக்களின் இதயங்களில் நீங்கா இடம்பிடித்திருப்பார் அவரின் தவறான செயல்களால் பொதுமக்கள் அவரை அறுவறுப்பாக நினைத்து தங்களுடைய மனதில் இருந்து தூக்கி எறிந்தனர் மனிதனுக்கு ஆசை இருக்கலாம் ஆனால் அந்த ஆசை அடுத்தவர்களை காயப்படுத்திவிடக்கூடாது 
இறுதியாக ஒன்றை சொல்ல கொள்ள சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறோம் தனது பண வளத்தாலும் ஆள் வளத்தாலும் அரசியல் வளத்தாலும் எந்த பெண்ணையும் யாருடைய மனைவியையும் எளிதில் அபகரித்து விடலாம் என்று நினைக்கும் மனித மிருகங்களுக்கு அண்ணாட்சியின் வாழ்க்கை ஒரு பாடமாக இருக்கட்டும் வாழ்கின்ற வாழ்க்கையில் யாருக்கும் நல்லது செய்யாமல் கூட இருந்து விடுங்கள் ஆனால் மறந்தும் கூட கெட்டது செய்து விடாதீர்கள் அப்படி செய்தால் உங்களுக்கு எந்த நேரத்திலும் தண்டனை நிச்சயம் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் மேலும் நீங்கள் செய்த தவறால் காலம் முழுவதும் வெக்கப்பட்டு வேதனைப்பட்டு துக்கப்பட்டு துயரப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு அல்லோல் பட்டு கூனி குறுக வேண்டி வரும் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் மேலும் சாகும் போதாவது நிம்மதியாக சாக வேண்டும் அதுதான் நம்முடைய ஆத்மாவை அமைதிப்படுத்தும் அதுதான் நாம் வாழ்ந்த வாழ்க்கையின் அர்த்தம் எனவே யாருக்கும் கெடுதல் நினைக்காமல் உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் சந்தோஷமாகவும் வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதுவே உங்களை நல்வழிப்படுத்தும் பொதுநல அக்கறையோடு உங்கள் லூஸ் மோஷன் சேனல் செய்திகளை உடனுக்குடனும் தெளிவாகவும் விரிவாகவும் தெரிந்து கொள்ள நம்முடைய லூஸ் மோஷன் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம்